Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Eh, los que nos quieran apoyar a través de Escocia Bank en República Dominicana, nuestra cuenta corriente está ahí. Los que están fuera de aquí, que quieren aportar a este programa, pues háganlo a través de Patreon. Vamos a ver, eh, saludos a José Cruz. Dice, la UAS cumplió su ciclo. Jiménez Enrique nos da las buenas tardes. Gracias, Jiménez, por tus palabras. Dice, en el 24 se van. Dice, gracias, eh, dice siempre usted con su coherencia. Felicidades. Gracias a ti. Francisco Javier García nos manda saludos. Y a todos ustedes, Francisco es un buen colaborador de este espacio. Siempre vive difundiéndolo por las redes. Gracias, Francisco Javier, el bueno. Víctor Espinal dice que nuestros comentarios son bien analizados. Muchas gracias. Dice desde el Valle de Atomayor. Dice 100% con Leonel. Moreno Cual dice que se la roban la pintura. Y no es menos de ahí. Las hormigas están muriendo de hambre porque no dejan... ¿No dejan qué? No te entendí eso. A Carlos Abreu desde el Bronx, Nueva York, nos saluda. Gracias. Dice, los casos en el PRM es igual a Bragueta Alegre. Más desfalco es igual... a cubrir más de 37 narcos, dice él. Osvaldo Ramos nos da las buenas tardes, bendición y salud para usted. Y los suyos en nuestro país hay políticos que no tienen un techo de cristal para hablar de traición. Es el caso del fogoso, oh, del PLD. Manuel Tejada, buenas tardes. Vuelve el progreso, vuelve Leonel Fernández, dice Manuel Tejada. Y Ralph Hutchinson. Crisis de salud, crisis económica, crisis educativa, crisis de seguridad ciudadana, crisis de combustible. El PRM es el gobierno de las crisis. Manuel Tejada nos da las buenas tardes. Ya, ya, ya tú me dijiste eso, Manuel. Eh, vamos a ver. Hoy, hoy vi unas declaraciones interesantes eh, de Pelegrín Castillo. Déjame ver si pude eh, apuntar algunos. Aquí lo tengo. Pelegrín Castillo, eh, el más avesado en términos políticos de la Fuerza Nacional Progresista, es hijo del doctor Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, este, y para mí es un político positivo. A veces se le opaca la visión por la relación parental que tiene con el presidente Luis Abinader, y eso hay que respetar pero es un político con responsabilidad. A mí me gusta mucho Pelegrín. Pelegrín denuncia a un grupo de poder que cree que este país es una finca con pasaportes. Castillo dice que esto es una república soberana y con autodeterminación. Y dice Pelegrín, lo peor es la señal que se le envía a la comunidad internacional que el Estado Dominicano está desvertebrado, que no hay una autoridad soberana. Pero, ¿a quién es que tú le estás diciendo eso, Pelegrín? El único que puede enviarle una señal de soberanía o no de este Estado a la comunidad internacional es su principal incumbente, en términos públicos, que es el presidente de la República. ¿Por qué Pelegrín no menciona el no? Por lo que le dije anteriormente, un trato diplomático que, aunque él mantiene sus posiciones, que para mí es el único de, de la Fuerza Nacional Progresista y también José, eh, José Rafael Taveras. Este, espérate que no me... Ahora me borré lo de... Vamos a ver, denme un segundito para no meterme en robo. José Ricardo, perdón, José Ricardo Taveras, eh, que yo tengo mucho que no veo a José Ricardo, ellos dos eh, son coherentes en términos a su trayectoria política. Los otros no puedo hablar por los otros, pero ellos dos sí. Pero yo quiero presentarles 
eh, las declaraciones de Pelegrín Castillo en franca alusión a esa dualidad del presidente de la República de decir una cosa aquí y otra allá. Y lo peor que tú le estás mandando, la señal que menos se puede mandar en este contexto a la comunidad internacional, porque tú le estás mandando la señal, primero, de que el Estado Dominicano está desvertebrado, de que no hay realmente una autoridad soberana, sino que un grupo de poder que cree que esté una finca con pasaporte. Porque todos los problemas del país, todos los problemas del país, remiten a un solo problema. Aquí hay un grupo que cree que esto es una finca con pasaporte y no una república que tiene una serie de atributos soberanos, de autodeterminación, que tiene derecho a, a preservar su identidad, a preservar su territorio. No, no, lo ven así. Bien, ahí está. Eh, él no menciona el nombre, pero fue alusivo al presidente de la República. Y aquí hay mucha gente que le quiere sacar las castañas del fuego al presidente de la República con el asunto este de que si la regularización de los haitianos va o no va. Y yo creo que el presidente eh, no, no escondió nada en lo que dijo. Él lo dijo claro. Lo único que si usted no quiere oír, no va a oír. El presidente dijo que si los haitianos vienen aquí, y se lo he puesto dos o tres veces, con su documentación, lo van a regularizar. Pero que no lo pueden regularizar si no, tiene, si no tienen una cédula haitiana. Si un haitiano viene con una, con una cédula aquí, él lo va a regularizar. Y eso lo dijo reiteradamente, lo dijo en hoy mismo, lo dijo en Los Ángeles. Negando una cosa, dijo eso que todavía era más grave. Entonces, uno que está claro es José Ricardo. José Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista, dice, el desmentido del gobierno de Luis Abinader reafirma la versión del gobierno haitiano, el punto número uno. Lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Qué dice el punto número uno del desmentido, del comunicado que sacó el gobierno dominicano? Que eh, no se puede regularizar a nadie sin una documentación. Y que los haitianos deben sacar su documentación en Haití. Una vez la saquen, vienen aquí y no hay problema. Y José Ricardo está diciendo eso. Vuelvo y leo. El desmentido del gobierno de Luis Abinader reafirma la versión del gobierno haitiano. El punto número uno expresa el verdadero plan. Que los doten de documentos para regularizarlo en República Dominicana. Y para eso está el proyecto del senador Carlos Gómez de Moca. A otro perro con otro, otro hueso. Este fue claro sin medias tintas. Pero en la Fuerza Nacional Progresista parece que hay aires nuevos. Espero que Pelegrín coja eso y, y le dé eh, la intensidad y el curso que le dio su padre toda la vida, ¿verdad? Este... Hay un tema que, que yo quiero entrar en él ahora. Y es un tema, yo lo tenía por aquí. Es un tema, es Antoliano Peralta. Este, pero déjame saludar a estas personas antes de entrar. José Corsino, desde Nueva York. Dice, me pregunto, ¿solo existen funcionarios de clase en el NEI que dé cuenta? Marco Cruz Socorro nos da las buenas tardes. Eh, no te lleves de eso, Marco Cruz. Y mira, en comunicación tú no puedes repetir lo que no te conviene eh, o lo que te desagrada. Aquí hay mucha gente frustrada con Leonel Fernández. Este, ay, se externa de una manera desconsiderada. Obvia todo eso. El problema es que la candidatura de Leonel Fernández va ruto al, rumbo al triunfo y hay frustración de parte, de parte de la oposición que se ven desplazados. Hay, por otro lado, frustración de personas pocas preparadas que por un go golpe de gracia 
llegaron al poder y entonces, como, como todo, quieren mantenerse en el poder, pero la población, yo creo, la sociedad dominicana está muy clara y ya no es un asunto de que me gusta o no me gusta, ya es un asunto de supervivencia, de sobrevivir. Y usted sabe que con esta gente usted no llega a la esquina. Eh, eso es de esa forma. Vamos a ir a un pequeño cambio para entrar con... No, déjame entrarle. No, vamos al cambio y retornamos. Vamos a ver. En un, en un segundo. 